彩虹追剧社。傅明修，我们终于见面了。苏苏，我曾经拥有这个世界上最幸福的家庭。恩爱的父母，可爱的弟弟，温柔的未婚夫，以及最要好的朋友林婉如。直到那一天，我的父母被林婉如害死，而我和我弟弟。早上刚送走你爸妈，现在轮到你的。婉如，婉如，你想干什么？你放我们出去！苏苏，去死吧！我们不是最好的朋友吗？你为什么要这样对我？最好的朋友，你是苏氏集团的千金大小姐，漂亮有钱，有名有地位，去哪儿都是最抢眼。我除了有一个欠债几百万的赌鬼爸爸。不是这样的，不是这样的，我们一直都把你，一直都把你当最亲的亲人。如你太恶毒，你就因为嫉妒，你就杀了我爸爸妈妈，还要杀死我跟我弟弟。等你们都死了，你的一切就都是我的，你的金钱，你的地位，你的男人。我求求你了，我求求你，你想要什么我都可以给你，我可以把我的一切都给你。但是我弟弟他是无辜的，你能不能放他出去？可惜呀、啊，非叫他姓苏呢，只好斩草除根。苏苏，从今天开始，你的一切，这都是我的了。<笑>林婉如，你没想到吧？我侥幸逃出了火场，活了下来。这些年来，我没有一刻忘记。花着我家的钱，享受着我的地位，嫁给我的未婚夫，你过得开心吗？现在我要用你的方式抢走你现在拥有的一切。第一个就是你最亲爱的老公，我曾经的未婚夫，傅苏苏，苏苏,苏，你还活着？你在说什么？我不是苏苏。这世界上，怎么会有这么像的两个人？老公，你已经很久没见了。最近有点忙，有点累。你说，这个世界上有两个站？什么站？没事。随口一问，春宵苦短，老公，给我做点正经事吗？既然你想要，那我们还得辞去。在这儿，我们叫人了。小贱人，你给我装什么情呢？我是这等 VIP 客户，伺候不好我，我让你吃不了兜着走。<笑>哪只手帮的？左手。啊！咦、嗯，上钩了。咦，上钩。事成之后还有三万。摸摸小手就赚五万，真划算！在这种地方打工，你很缺钱。怎么，先生要给我花钱吗？像，真的很像，但他比你多了一份高贵优雅。他曾是全景上男人追光的对象，也是我此生最爱的女人
，现在在说什么？我怎么听不懂？你不是很缺钱吗？做我的女人，一个月给你一百万。我可不是那种随便的女人。一百万不够，还是说你想要的钱？我想要的，先生，你给不起。你不试试，怎么就知道我给不起啊？嗯？我想要先生娶我，先生能做到吗？这是一张无限额的黑卡，除了娶你，你想要什么，我都给。我明白了，傅先生不会因为我离婚，所以我们只是偷情关系。果然，这样就是。整个商超都是富家的，随便挑。你夫人对我真好，我今天可不是来陪你逛街的。傅明秀下周说要参加音乐晚宴，林婉如对于音乐毫无造诣，傅明秀顾心脸面，从不带她去这样的场合。要是傅明秀带我参加晚宴，被林婉如知道，肯定会气疯吧。明修，这是我最喜欢弹的曲子，以后听到它就要想起我。你究竟是谁？为什么给我弹这个曲子？这是苏苏最喜欢的曲子。这是我艺考的曲子，我弹的最熟的一首。傅先生，你怎么？你是艺考生。当年我考上了音乐系，不过只上了一年学，你叫我去学学。嗯、我忘了了。不过就是也会弹钢琴，是我太敏感，把它错认成苏苏。我下周有一个商务晚宴，你陪我去。什么玩意儿？一个朋友的私人音乐晚宴，需要携带你的伴，正好你会弹钢琴，陪我去吧。我当然愿意参加，不过要是撞见夫人了怎么办？啊？这种场合不适合他，他根本就不会弹琴，也没什么音乐性。况且，我根本不会让你们有机会见面。好，那我陪你去吧。好，那我带你去买晚宴的衣服。林婉如，这个宴会你也得来，我好期待我们再次重逢的画面。老公，你今天怎么回来这么晚？刚开完会，帮我去倒水。是。女装，还是设计师款？傅明秀给别的女人买衣服了。先生，黄总刚来电话，说收到了你女伴的信息了。什么女伴？不知道。黄总说下周的音乐晚宴，先生会携带女伴出席。你先出去吧，老公。什么意思？什么晚宴？什么女伴？哦，黄总，你搞错了。今晚我是客房。傅明秀，你什么意思啊你？你
。我是黄氏集团的黄总，麻烦你转告副总一声，下周晚宴他女伴的信息我已经收到了。林婉如，我们来打个赌，看看你抢的老公会不会以同样的方式抛弃你。老公，就算我再忙没空来参加黄总的宴会，你也不能随便带个阿猫阿狗来参加这种场合。苏苏，你不是已经死了吗？你怎么会出现在这儿？莫太太怎么跟傅先生似的认错人？我不是什么苏苏，我叫苏毅、啊。不，你就是苏苏。校长，我也认识你。你来这里干什么？傅太太是误会了吧？听说您没有什么音乐上的造诣，刚好我会弹钢琴，所以傅先生就带我来参加晚宴而已。这就是你带他来这儿的理由。我想带谁来就带谁来，需要看你脸色。明修现在是我的老公。你当着我的面勾引我的吗？哈！看我不教训你这个小贱人！告诉林婉若，她不是苏苏，这里是傅总的音乐晚宴，注意你的分寸，别丢了傅家的脸。傅明修，带这个来历不明的女人在这里招摇过市，你还嫌我丢傅家的人？我带苏毅来是因为她会弹钢琴，在这个音乐晚宴上能让我这样，你会什么样？明修，我才是你的妻子。林婉如，你别忘了，当初你是怎么处心积虑嫁给我的？走吧。这个女人到底从哪里冒出来的？为什么跟苏苏那么像？傅明修一定心里还想着苏苏，才会对她另眼相待。你究竟是谁？傅太太觉得我是谁？你不要以为你长得像傅明修的初恋，他就会爱上你。我告诉你，你不会是他消遣用的替身。等他玩腻了，很快就会把你给抛弃。一生，好歹我还有这张脸，那傅太太岂不是更惨？你有什么资格跟我相提并论？我可是正儿八经的傅太太。可世事难料啊，你这个位置不也是从别人手里抢过来的？小贱人，别敢觊觎我的位置！大庭广众之下，你怎么这样？你是要以为你长这张脸，就可以爬上傅梅修的床？误会了，就算我没有这张脸，我也能爬上傅先生的床。你想亲眼看看吗？我亲眼，我掐死你！林婉如，疯了吧？林婉如，被人抢走老公的滋味好受吗？这可只是开始。我到家了，都到门口了，不请我进去走走？不请，傅太太，今都差点掐死我了。要是知道我这么晚还放你进屋，肯定会杀了我的。他敢，快让我进去，好好瞧瞧，这么漂亮的菩萨，可不能让家伤疤。欲擒故纵，哼，会玩。夫人，刚才有人送过来这个，说是先生忘记他那里的。你先出去吧。嗯、傅明修，昨天晚上是不是去那个冒牌货？你居然敢这么对我！发誓。那你倒是告诉我。为什么你的脸面家会落在一个女人的家
。不就是个李家家吗？你说呢？你是不是爱上了一个像苏苏的冒牌货？你说话呀！你还得找死是吧？到明天我告诉你，你的苏苏早就被火烧死了，而你跟他们是多不了干系。说闭嘴，李婉容！是在说什么吗？怕了，医生。怕你的苏苏死而复生。我来找你报仇。林婉如，警告你，别再对我说什么苏家的事情，我认真的不客气。所以，我警告你，别妄想那些不属于你的东西。还有，别在我眼皮底下耍手段。你在说什么？还给我装！今天早上林婉如收到你的领带夹，是不是你送的？你怀疑是我故意破坏你和夫人的关系？除了你还有谁呀、啊？可是我连你家的地址都不知道，我怎么送领带夹？是你，真不是你。你最好别骗我，是让我知道你有什么其他心思。喂，顾总，查漏了，大家昨天拉的烟抽了，是夫人捡到的，今天早上快递，夫人捡到的，是林婉如，她捡到的，那就是说这一切都是她自导自演的戏码吧？看来夫人是真的容不下，才会用这种手段来试探。可是我真的没有想要取代他的位置，我只是破坏你们的关系。他算什么东西啊？也配来试探？我傅明修可不是他可以指手画脚的。送到这个地址，如果有人问起来，你就说是一个叫林婉如的人送的。转账收到了吗？到了。我再重复一次，昨晚副总落下的领带夹是傅太太捡到的，明白了吗？林婉如，你傅太太的位置还保得住吗？我还要急着去做指甲呢，你这么着急来找我，到底有什么事？看看，没什么问题，就把字签了。明秀，你疯了吧？你居然因为那个冒牌货跟我离婚，是不是？啊！跟我离婚，我就把这些已烧毁苏家的证据全部销毁掉，否则的话……傅明秀，没想到你跟我结婚，还留了这么一手。只要你跟我离婚。这些照片我可以当做从来都没有。你以为拿几张当年的照片就能拿捏我？你笑都别笑！这些不过是复印件吧？你想死多少？我复印几百张给你撕个够。林婉如。你还是乖乖签字吧，不然到时候等这些照片流传出去，你再想签，就怕。一日夫妻百日，真的要逼我？不是我逼你，是你自作自受。你以为我傅明修非你不可是？要不是当初傅家逼着我娶你，你以为你一个烂赌鬼的女人，凭什么进我傅家的门？凭什么让别人喊你一声傅太太？好啊，好啊，终于是真心话。我们夫妻这么多年，没有功劳，没有。我没想到你连最后一点恩情都没有，我这我死了。你想，你以为就只有你的意识？你当我林婉如？你怎么会有这个
苏明修，我还真当你是什么温柔深情的豪门少爷，原来你这么狠辣。苏家二老舍不得女儿，劝你跟苏苏玩两年再成婚，你居然弄坏刹车要害死她。不过正好，我也要送你们上西天，咱们合作愉快。喂，目标已经出发了，大概十分钟后到十字路口。你私奔这个照片。当时我就在现场，亲眼看见你弄坏了刹车，害死了苏家那两个老东西。你说，咱们俩是不是成了？你制造了车祸，而我车祸。老公，咱们两个。这是天生一对，谁跟你是一对？谁跟你是一对？老公，你不信那照片比我离婚？难道你真的爱上苏燕妮的贱人？可这世界上真的有长得那么像的？你就不好奇苏燕的真实身份？这个女人就是故意靠近，虚心叵测，想挑拨我们夫妻关系。没有说，苏苏今天已经死了。要是她没死呢？如果她就是苏苏的话，死而复生回来，第一个找谁？要是让她知道苏家那两个老东西是你害死的，你说，她会不会是你睡着的时候？闭嘴！我记得苏苏左边肩胛骨下方有一个拳头大小的红色胎记，这件事除了我跟苏家人，没人知道。苏苏是，我能让你死第一次，就能让你死第二次，我们走着瞧。你怎么来了，苏苏？如果真的是你，就别怪我心狠手辣。明修，你要干什么？没什么公子拍戏，苏毅压根儿不是苏苏，我被林曼那个贱人骗了。傅明修，你到底想干什么？我知道你是把我当替身，你不爱我，可是你怎么能这么对我？这次是我不好，我保证不会再有下次。在怀疑我什么？要是你不相信我，就去找你的傅夫人好了。我怎么会不相信你呢？我心里面只有你一个。啊！自从见到你之后吧，我就再也不想见你们了。亏得我几年前去整形医院处理了胎记，否则还真让你们抓到了把柄。我才不相信呢，除非你再说一次。我说林婉如这个女人阴险又毒辣，又会让丑。疼吗？我老婆亲一把，亲一把就不疼。我才不想让你亲过林婉如的臭嘴，还亲我呢。那我发誓，以后只亲你一个。
都怪我笨手笨脚的，要不你去洗洗吧。好，在这等我。嗯。是洗澡呢，怎么了？一个不要脸的狐狸精！你抢别人老公，你还在这边这么油腻？你信不信我告诉全世界，你给别人当小三？可是网上说，不被爱的那个才是小三儿。傅夫人不会不上网吧？宛如。打我！我打你怎么了？你不是在敢对随意动手？小心我废了你的手！你别被这个狐狸精给骗了，他都装的。奶奶，别忘了，你自己也是小三上辈，你有什么脸说别人？你现在给我滚！你要是再对他动手，他真对不客气了。好你个贱人，把傅明兄迷得神魂颠倒，给我等着瞧！我一定要让你露出狐狸尾巴来！滚！怎么样？没事吧？说吧，你叫我来有什么事？苏琪，你成为我的保镖也有三年的时间了吧？那你想不想成为我的秘密管家，掌管我的私宅？你想要什么我都可以给你，我可以把我的一切都给你。但是我弟弟他是无辜的，你能不能放他出去？可惜呀、啊，谁叫他姓苏呢？只好斩草除根。林婉如，王母姐姐的,的最好的朋友，你是害死了他，害死了我们全家。这三年来，我潜伏在你身边，就是为了找到你杀人的证据，做你的秘密管家，掌管你的私宅。嗯，对啊，薪资可是现在的十倍哦。林婉如的罪证。说不定就藏在他的私宅里，还能找到姐姐的照片，帮我想起姐姐的样子。老板，有什么条件？三天之内把他绑来见我。用不着三天，一天，保证见。悠悠，姐姐把这个吊坠送给你。万一有一天我们两个走丢了，你认不出姐姐了，姐姐凭这就能找到你，好吗？姐，我马上就能给你们报仇雪恨了。啊放下我，是我又怎么样？你现在人在我手里，我想怎么处置你都可以。你知不知道绑架是犯法的？你赶紧放了我！犯法？在我这套私宅里，我林婉如就是犯我再给你最后一次活命的机会，说，你究竟是谁？我早就告诉过你了，我叫苏毅。那你为什么要勾引傅明修？我爱明修，我们是真心相爱的，你不能把我们分开。相爱。你以为傅明修真的爱你？他爱的不过就是你这张嘴。你胡说！我相信你，他是不会这样对我的。你还真是不到黄昏心不死。那我现在就画画你这张嘴，傅明修还会不会再喜欢你？叔，好大的胆子呀！不仅能绑架苏丽，现在还要划到他的脸上。就是跟他开个玩笑，开个玩笑。那我现在划划你的脸，你看有好不好笑啊？没事吧
你醒了，明星，我好害怕，差一点就见不到你了。别怕，我不会让那个贱人再有机会伤害你了。可是傅太太好像真的要杀了我，我怎么办呀？你又不能时时刻刻陪在我身边。我怎么办呀？你又不能时时刻刻陪在我身边。那我就时时刻刻陪着你，让那个贱人没有机会下手。可是。这样会不会影响你们的感情啊？我是因为一些原因不得已才娶的她。林婉如那个贱人有什么资格当我的太太？什么原因啊？不该打听的，别瞎打听。我都听你的。老公，你真的要跟我分居去陪那个狐狸精？放手，我不会再让你有机会伤害她。老公，你难道还看不明白吗？他根本就不是为了，他是为了复仇，他只是想趁虚而入，挑拨我们关系而已。林婉如，你真是病得不轻啊！你再说胡话，死就这样。傅明秀，你这个蠢货，看来我不用些非常手段，你只会被那个女人耍的团团转。苏玉，苏玉，我来了。苏玉，开门。喂。傅明秀，要不要来看场好戏啊？我要让你亲眼看看苏玉那个小贱人是个什么鬼。你把苏玉怎么样？帝京酒店二十八号别墅房，再不来，可就赶不上好戏开场。糟糕，我被人灌了药。这是您的外卖。哦，这么晚了，可以没点外卖啊？这边必须有点。今天又是林婉如找人把我绑在这里，给我下药，然后带着傅明秀来捉奸。林婉如，还有什么是你这个毒妇不敢做的？苏玉人呢？到现在你还污蔑苏玉，看清楚，这里没有人，更不要苏玉。我亲眼看见他跟这个男人走进来的，你不信你问他呀。你说，你是跟苏玉一起进来的？是的。不要以为我不知道，你跟着林永饶警，你们根本就是一伙的。我警告你们，不要再把主意打到苏玉身上，否则会让你们吃不了兜着走。来的时候，他就已经……没用的东西，连个女人都看不出，要想跑都比你强。他肯定还没跑远，我现在就去追他，要杀要剐，你说了算。
的味道，好熟悉。热，我好热，你能不能帮帮我，带我走？顾先生，您怎么回来了？苏小姐这是怎么了？她认出您来了。她没有认出我，就把医生叫过来。哦，是。乖，医生马上就到了。帮我，求你了。今天如果不是我，医生跟别人也这样。为什么简单叫人上的？你不后悔吗？把我，求求你了。啊干嘛走了秦管家，先生呢？苏小姐，您做梦了吧？先生他没来过呢，没来过。那昨晚带我回来的人是谁？除了把我从火场里救出来的神秘男人，谁会知道我这些年都住在这里？先生到底要躲我到什么时候？救了我又不跟我见面。悠悠，悠悠，你别怕啊，紧下去，接着你啊！耶，救救我！救救我！悠悠，来，你放过来，小姐姐，接着你，别怕啊，来。苏苏，苏苏。再次醒来，我就被他安置在了这个秘密别墅。是的，先生，苏小姐一切都好。等苏小姐醒了，我会跟你联系的。嗯，好的。好。先生是谁？我这是在哪儿啊？苏小姐也醒了。哎，先生，苏小姐醒了，我先挂了哈。你在跟谁打电话？是我的救命恩人吗？苏小姐，您可算是醒了。您想吃点什么？我给您做去。你为什么不回答我的问题？我这是在哪儿？你的主子他认识我吗？他为什么救我呀？小姐，我什么都不知道。您如果见了先生，可以亲自问问他。小姐，我什么都不知道。您如果是见到先生，可以亲自问问他。不知道，不知道，这么多年我还不如问两帮、啊。苏小姐，先生让您别乱跑，待在这儿好好的养脚踝的伤。那你告诉他，我要他过来跟我见面，亲口跟我说。是的，先生，苏小姐她走了，她说留下来养伤也可以，但是需要您露面，亲口跟她讲。
，你昨晚都去哪了？不是你怀疑我水性杨花和别的男人有染吗？怎么还爱着我？我倒是被林婉如那个贱人设计的，我怎么会怀疑你呢？我疼你都来不及了。你真的信我？当然，我现在就跟林婉如那个贱人离婚，然后啊，我们就可以。林婉如，你怎么还要脸打过来呀、啊？不好了，老公，小叔叔回来了，要见咱们俩呢。小叔叔回来了，什么时候的事情啊？你为什么不提前告诉我？我那是知道，反正你赶紧给我回来。要是让小叔叔知道了那个狐狸精的事，咱们俩可就都完了。好，我马上回来。你好好休息，我先走了。明修，傅明修的小叔叔。傅家的掌舵人，商界活阎王傅衍辰，他回来了。傅明修不敢跟林婉如离婚，难不成是因为他这个小叔叔傅衍辰？小叔叔，你回来了。你这是从哪回来？哦，我,我出差回来的。倒是辛苦你了。要不辛苦，不辛苦。小叔叔为了富家大金节律，我当然应该以小叔叔为目标，帮富家分担分担。最近我听到一些风言风语，我今天过来是特地提醒你们俩一声，你们最好给我老实点，记住自己的身份。要是闹出离婚这种丑闻，让富家母秀，我会断了你俩的财路。老公，听到了吧？你外面那些不三不四的女人。可要抓紧处理干净。李婉如，你养的小白脸，你们谁不知道是不是？你，你们俩趁早把外面的事情给我断干净。既然都不是什么好东西，就给我绑死在一起，少出去祸害别人。小叔，小叔。小叔，你不能进，所以你怎么来我公司了？这要是让小叔叔知道了，我就死定了。把门给我关起来，任何人不许进来。是。明修，我这两天给你发这么多消息，你怎么都不回我呀？最近工作太忙了，等我忙完了去找你。你骗人！你明明就是在躲着我。我喜欢你还来不及呢，怎么会躲着你？要不，咱们换个地方说话。你不是一直都想，不如就现在。不是说了谁也别进来吗？小叔叔，你怎么有空来我这儿啊？傅明星，我说的话你是一句也没听进去。不错，我直接把他送走啊！哎，你有什么指示？你出去，他良心。好，苏小姐，我有必要提醒你一声，还是跟有福之夫保持点距离，以免惹火上身。副董事长不愧是傅家的家主啊，不仅要心系傅氏集团。连自己外甥的感情生活，你也要插手？我想苏小姐生误会。我插手的明明是苏小姐的感情生活。你以为你是谁啊？凭什么管我？就凭你的命，是我给的。你确定林婉如的妈妈就在疗养院？确定，不然这条信息我也不会卖你二十万。好，钱已经打到你的账户上了，你注意查收。很遗憾，我的母亲一直在国外做科研，林婉如，这些年你为了往上爬，连自己的亲妈都不敢认。现在你的赌鬼爸爸死了，你只剩下这一个亲人
我当然要送你一份大礼。我的女儿，成天把我这个破布娃娃喊你了，生怕别人不知道你是个疯子。放工时间快到了啊，一会儿赶紧回去，别给我添麻烦。我的女儿，哎，呀，这个破娃娃有那么好看吗？啊、你给我女儿女儿子，我给我这么多年有人来看过你吗？连只老鼠都没有。小心！我手机里录了你虐待病人的全过程，你要不要我发到网上让大家来评评理？对不起啊，我不是故意的，您原谅我这一次吧。让我再发现你一次，我就把这个视频传到网上，让你变成过街老鼠，人人喊打。滚！叔，你来看我啦。今天你真好。我带你下楼走走吧。好啊，好啊，好啊。苏怡，你贱人，你干什么？我不过是想带阿姨下楼走走。你这么紧张干什么？快别乱动，快动一下试试。阿姨，好玩吗？好玩，好玩。你看，是阿姨说好玩。不过你这么紧张，该不会是认识她？我不认识。既然这样的话，阿姨，那我们来个更刺激。飞起，好不好？好啊，好啊！啊！你到底要干什么？故意发照片让我来这里，你到底要怎么样？这话应该我问你吧？我不过是发了一张做义工的照片，你就坐不住了，还对这个精神病人这么紧张？所以，有什么冲我来？你别动我妈！她是你妈？不对吧，林小姐？我怎么记得新闻上说伯母现在正在国外搞科研呢？就算找到我妈又怎么样？你以为就凭这个，傅林修就会嫌弃我们是吗？我告诉你，别动！他早就知道这件事情了。傅明修不嫌弃你，你那些贵妇朋友也不嫌弃你吗？从小你最虚荣，应该最怕大家知道你家里的真实情况吧？你说，要是让大家知道你爸是个烂赌鬼，你妈是个精神病人，那你这么多年辛辛苦苦立的贵妇人设，不就全塌了？是你，你就是苏苏，要不然你怎么会知道这些呢？都是傅明修告诉我的。宛如，女妈，妈，妈，妈，你终于认出我来了。宛如，你爸死了以后欠了几百万赌债，妈，我都差点活不下去了。幸好苏苏和他妈妈不光跟我们还清了赌债，还资助你上学，多好的人呐、啊！你一辈子都不能忘了他们的好，你一定要报答他们啊！妈，说什么呢？苏家早就没人了。谁说苏家没人了？苏苏，苏苏不在在吗？啊！阿姨，玩够了，我们就先回去吧。啊啊，回去。苏叶，你又带我妈去哪儿？哎，阿姨，你乖乖吃药，我给你削苹果吃啊。吃苹果啊，吃苹果啊，吃苹果。啊，住手！要是敢伤害我妈，我做鬼都不会放过你。林婉如，你母亲才是你的软肋。林婉如，你个晦气的陪衬货，又害！
太太，你有真心在乎的人吗？素意，你不就是想要凤鸣兄吗？我把他让给你就是了。你以为我真喜欢凤鸣兄这个二手男人？既然你不喜欢，你为什么还要勾引他？我看到你害怕失去他，我就开心。你越害怕，我就越开心。林婉如，我就是想要你时时刻刻。备受这种恐惧的煎熬，你到底是谁？你这个疯子！阿姨，再见，再见。人呢？我来的时候，张美兰已经被苏毅接走了。苏毅，又是他！你们怎么办事？居然又让人在眼皮子底下被带走啊！不是这个人，我这个。我再给你最后一次机会。你要干嘛？我、嗯。怎么又是你？你还真是刘婉如的一条好狗啊！你也不赖呀，这么多次都被你掏走了。刘婉如给你多少钱？我给你十倍。我要的你给不起，给我带走。给我破行他。林婉如。就没点别的手段了。姐，你到底把我妈藏哪儿去了？求我，求我，我就告诉你，你搞清楚，你的命现在在我手上。我想杀了你，就像杀了一只蚂蚁一样简单。那你就杀了我，杀了我，你可就见不到你唯一的亲人了。你以为我不敢对吗？我妈到底在哪儿？林婉如，你还记不记得你妈手里一直抱着的那个布娃娃？我在那个洋娃娃里藏了一个炸弹，只要他一不小心碰到那个引线，就会爆，被炸得四分五裂。所以你这个贱人，本来有我在，他可以很安全的。只可惜啊，你这个不孝女把我绑到这儿，留下他一个人，你说他会不会现在已经碰到了？我杀了你！啊、杀，反正杀了我，你妈也活不了。从我找到我妈的那天，就是你的死期。苏琪，你给我盯好他，别让他跑了。是。你能不能给我倒杯水？就算是要杀了我，也不用咳死我这种方式吧。当然是你那个手下禁不住诱惑，放我出来了。这个东西，傅远成。苏小姐还真是好性质啊！大半夜的，在无人郊区游荡。啊，我从小就有梦游的毛病。这。
也是莫有当知的。哦，你不说还没注意呢，没下着副董事长吗？好说，我养的小野猫，也总爱偷吃外撒野，受伤了，也不知道回家。没想到傅彦辰还是个猫奴。不过傅董事长怎么会这么晚出现在这儿？出来抓我的小野猫。董事长，林婉如绑架了苏小姐，什么时候的事？半小时前。苏苏现在在哪？在林婉如私宅的地下室。让开车，我马上过去。看来傅董事长对这个小野猫还真是上心呢。啊，我就在这儿下车吧。呃，这坐公交车挺方便的，就不耽误您抓小野猫了。小野猫已经抓到了我。我也没看到有猫。奇怪，怎么感觉傅彦辰是来抓我的？可我跟傅彦辰又不认识。谢谢啊。傅总，苏小姐的复仇计划一旦开始，她随时可能会有危险。您舍得让她以身犯险？这是扣养她多年的性命，除非她心生不舍，否则这辈子也做不出来。傅总，您总是这样宠着苏小姐，让苏小姐自己亲手抱住血海，真是大快人心。不过，傅总，您不仅救了苏小姐，还为她做了这么多事情，难道？您就真的不想和苏小姐相恩吗？他想找我，随时都能找到。只是现在被朝廷蒙蔽了什么？院长，那您就纵容苏小姐继续这样下去，做什么可能？实在不想，是，是绝对不行。趁此机会，我正好找找林婉如的犯罪证据。这个苏英的小贱人给。幸好我在书房里装了个监控。好你个苏七，原来是冲着我的保险柜来的，亏我那么信任。等我参加完宴会，傅太太这个海洋之心比鸽子蛋还大，通体没有一丝杂质，比海水更纯净，哎，简直是价值连城啊！是吗？听说这还是傅先生结婚纪念日当天送给傅太太的礼物，全球啊，仅止这一颗，真羡慕傅太太有这么好的老公。不止呢，傅太太家可是海归名门，妈妈是科学家，爸爸是金融公司董事长，这海外的影响力呀、啊，可不输他傅家。怪不得傅太太气质修养这么好，正好啊，我家也是做金融生意的，傅太太能不能帮忙引荐一下？好、啊，等他们回国，啊，我可以帮你引荐。你们不是想见傅太太的母亲？人，给你们带来。你们怎么进来的？来人，把他们给我赶出去！女儿，女儿，我的宝贝女儿，这个疯女人居然在这里大喊大叫！傅太太怎么可能会有你这样的妈？人家妈妈。那可是科学家，就是哪里闯进来的疯婆娘，脏兮兮的，真恶心！保安，赶紧把她赶出去，别弄脏了地方。我的宝贝，就凭你
，也配供傅太太。来人，把他给我打出去！起来。啊就眼睁睁的看着你亲妈挨打，傅太太，难不成这疯女人真的是你妈？你在胡说什么？我妈现在可在国外，我压根儿就不认识这个疯女人。我就说嘛，这两人根本就是进来捣乱的。林婉如，你记不记得我跟你说过，这个娃娃的肚子里藏着什么？所以，你别乱来。我给你三个数，要是你不说出真相，我就拉断这根引线。苏一，你到底要干什么？你不要毁了我才能满意吗？三，老贝，我的宝贝。二，是，你就是我妈。你是个贱人，你敢骗我？苏一，你个贱人，你敢耍我？林婉如，再完美的谎言也无法掩盖真相。我属于你的东西，迟早上我的那去的。哎呀妈，真恶心！哎呀，该死的苏怡，你害我在这么多人面前丢脸，我要杀了你！林婉如，你果然把犯罪证据藏在这儿。所以，你也太迫不及待了，简直就是自投罗网。所以，敢闯我的私宅，我要你好看！老公，你怎么会在这里啊？没想到在这私宅里面藏了这么多好东西。傅明秀，你不会真以为你手上的这个视频是原始存的？林曼如，我最后再警告你一次，不要逼急了。逼急了又能怎么样？大不了玉石俱焚，一起死。傅明秀，你可别忘了，你是傅家人，一旦出事，连累的是整。家族，而我，我那另一条，亲爸，一个疯子。谁给我提前准备了证据？不，差。你是怎么知道林婉如这个私宅？又是怎么知道她的密码？前两天她叫人把我绑到这，我无意间听到的。他绑了你？嗯。他还说，你有一个未婚妻，你杀了你未婚妻的父母。闭嘴！林婉如那个疯子的话你也敢信？我当然知道他说的是疯话。明秋，你这么好的人，你怎么做这样的事情？你刚才说他把你绑到这，他又找你麻烦。终于想起来关心我了。这几天你对我不闻不问的，我还以为你不要我。那怎么会？你呀、啊，是我心的宝贝。他要是再找你麻烦，我找人打断他的腿。够，全是花言巧语。傅远成一声令下，你连微信都不敢联系我，我就知道你对我最好了。啊、外面的丑闻闹得沸沸扬扬。富氏集团股份决蒸发了数十亿，这下你们满意了？说实话，这次主要是林婉如那个疯子妈曝光，跟我没关系。跟你没关系？要不是你那个小情人，我妈会曝光吗？我小情人呢？够了！我不想听到你们任何解释。从今天开始
，除去你们俩在府时所有职务，给我滚回家，面壁思过。叔叔，我没了职务，我在府里怎么立足啊？傅明修没了职务，我岂不是也没钱花了？本来我妈的事情已经够丢脸了，要是我连花销也没了，还不让人笑掉大牙？叔叔，我们知道错了，您就再给我们一次机会吧。他身上。流的是不是傅家的血？你不知道，你们有什么资格跟我谈判？叔叔，我们真的知道错了，要不然我们保证，我们两个以后再也不闹了。美夫，都听叔叔您的。啊，对，保证。我凭什么信？我们把对方的把柄都交给叔叔保管，以后都由叔叔您说了算。好，我再给你们一次机会，滚出去。董事长，资料已经合影过了，这份是原始的证据，一份是林婉如火烧苏家的照片，一份是傅明修损坏车刹导致苏家二宝车祸的视频。这夫妻俩为了钱，连命都可以不要，这种东西。敢交给我，董事长，您谋划已久，不就是为了将这份文件亲自交给苏小姐吗？要不要我现在就？谁说我要送？那这送倒没意思，要真有本事，就自己过去取。我明白了，董事长，我这就放小姐出去，保证让苏小姐马上来找。你说傅明修和林婉如为了保住在傅家的位置。把手上所有的证据都交给了傅家活阎王傅彦臣。是的，千真万确，从傅氏集团内部传出来的消息。我要来想要拿到证据，必须要拿下傅彦臣。傅彦臣马上就会从这个门出来，我要赶在他上车之前拦住他。啊！傅董事长。你这是打算公然骗子？我不不是吗？那有账户，找我有事。呃，我今天是特别的感谢你，想请你吃个饭。不用。不顺路，我觉得你还是打车去的夜比较快。这几年，苏小姐一有风吹草动，董事长都恨不得拿放大镜盯着。现在人家苏小姐主动送上门来，董事长倒沉得住气了。高啊，真是高啊！妈妈不喜欢这种心狠手辣的事。傅彦臣，你给我。我换了什么？肯定你死。傅董事长，早上好。苏小姐今天来这儿干什么？傅董事长，去几楼啊？难道美艳风的他也不喜欢？啊，副董事长，你到了。是你到了。你怎么知道我去几层？再往上，就是董事长办公室，没有我的允许，其他人都不能上去。请吧，苏小姐。上车。
，苏小姐业务挺繁忙的呀，一天要变换好几个造型。我这是因为谁呀、啊嗯？副董事长要是有需要，我随叫随到。董事长，明晚赴家晚宴，您正好缺个女伴儿。我刚好有空，我可以陪您去的。抱歉，我认为苏小姐不太合适。副董事长要是不试试，怎么就知道不合适呢？苏小姐有所不知，我副业去了，从不做第三者。苏毅，你怎么又来公司了？乖，过来做什么？说什么呢？我说我们分手吧。苏毅，知道你生气了，这几天冷落你是因为。怕我叔叔生气，你给我机会。我跟林婉如离婚，马上就跟你结婚。不用了，现在我已经不需要那些了，我们完了。苏毅，你，傅彦辰，我跟傅明修分手了。你就不是小三了，傅彦辰，你清高，你了不起，我还就真不相信，我苏毅还拿不下你。约我出来干啥？后悔跟我分手，好好求求，我就给你。傅先生误会了，我找你来是想还给你一样东西，一分梅花，完毕，微照。苏毅，你来真的？当然是。贱人，你也不撒谎的照料你自己，要不是你有这张脸，你值这个价啊！离开了我，你还能找到几个比我还有钱的男人啊？那，那可是我。傅彦辰，你的外甥在挖你墙角，限你十分钟内赶到，否则。后果自负，这就是你所谓的花墙角。怎么不算呢？所以，你约我就是为了引我叔叔出来。这个水性杨花的女人，该不会是看上我叔叔吧？你说的没错，我们副董事长啊，不愿意当小三儿，所以我就只能跟你分手了。贱人，当着我的面勾引我叔叔，我打死你！够！你们俩的关系到此为止，说什么？听不懂吗？还是说你想从护士滚出去？我直接走。所以，阿周和明潇很少跟你见面，你就这种本事。我没什么本事，不过副董事长不还是来了吗？那就说明是在现在，我有资格当你的女人。嗯、想做我的女人，苏小姐还是多动动脑子，多说点真本事吧。新人，那我妈藏哪儿去了？发什么疯？人是你带走的，跟我有什么关系啊？辽远没有说我妈不见，除了你还会有谁？是你妈又不是我妈，人丢了就去报警，少在我这发疯。你往哪儿去？不承认是吧？行，我跟你拼了我！想死是吧？好，今天就用你这条狗命祭奠我妈的在天之灵。这么就让您私派便宜你的林磊，睁大你的狗眼睛看清楚，我苏苏从现在开始就抢走你的一切，让你成为十八的人。你承认你是苏苏了，你知道了又怎么样？你只能永远不想回去
。喂，什么？我妈找到了。好，多派几个人照顾她。不要翻我刚刚问的问题。既然你亲口承认了自己是苏苏，我看你在凤梨兄面前该怎么解释？你又发什么疯？你承认你是苏苏了，你知道了又怎么样？你只能永远活在恐惧里。苏已经死了，怎么可能复生？你少拿这些手段来唬我！明修，你清醒一点！你再这样自欺欺人下去，你连你怎么死的都不知道。我们都是他的仇人，是一根绳子上的蚂蚱。我们必须要趁苏苏动手之前，先把他给弄死。傅明修，你怎么来了？你究竟是谁？林婉如没有告诉你吗？苏苏，你真是苏苏？你的未婚妻没有葬身火海，你很失望。苏苏，我死之后，你恨不得告诉全世界，你只爱我。现在我回来了，你怕吗？你告诉我，你回来是为了找我，还是为了复仇啊？你把林婉如的犯罪证据给我，我就告诉你。真是为了复仇？那你告诉我，现在你接近我小叔的手，难道也是为了复仇吗？我的新金主比你高，比你帅，还比你有钱，我爱他爱惨了，你拿什么跟他比？你去哪？厕所？怎么？你也要跟着去啊？没想到副董事长还有蹲守女厕所的癖好呀！偶尔竟然说爱笑不听话的小野猫，没有什么大不了。看来副董事长对这个小野猫还真是上心呢，让我都差点误会你是来抓我偷吃的。苏小姐就不是父母的所用，何须父母来抓？既然这样。那我就先过去，继续和傅明修叙旧。叙旧就不必了。我看苏小姐酒品不佳，酒量不怎么样。为了避免制造不必要的麻烦，我还是先送你回去吧。副董事长还真是贴心呢、啊。路过而已，不必多想。<笑>顾远淳，我撩了你这么多次，要是换做其他男人，早就上钩了。你怎么一点反应都没有？是不是不行？没听别人说过，不要随便说一个男人不行。不行就不行，还不承认？你要是真的行。你就准备给我看。这个，这个，这个嘛，这个。你怎么还没有睡觉？还好什么都没发生，居然什么都没发生。傅远辰，这个嘛，这个真不行啊！天哪，我昨天怎么能干出那么羞耻的事情啊？
苏苏，你不是想要林婉如犯罪的证据吗？我可以给你，今晚八点，你到帝景酒店二零三八，好吧？我把东西给你。嗯，那好，今晚不见不散。宋明修怎么可能把林婉如的犯罪证据给我？不过倒是可以去看看，他葫芦里卖的什么药。证据呢？苏苏，别着急嘛，咱们刚相认。叙旧。叙旧，是从你和林婉如联合起来害死我爸妈开始，还是从你眼睁睁看着林婉如烧死我和我弟弟开始？谁说的呀？是林婉如那个贱人吗？要想人不知，除非己莫为。你心虚什么？这都是谣言。我这么爱你，怎么可能会害死你爸妈？更不会坐视不管，看别人杀害你。苏苏，来，我们来喝杯酒，见一见。是我初恋，我对你的爱啊，日月可见。证据呢？你先把这杯酒喝了，就给。真的？当然，我什么时候骗过你？现在可以把证据给我了吧？我原以为这些年啊，你变聪明了，没想到还是这么蠢。别人说什么，你就信什么呀？啊？是你骗我，给我吃的什么东西？当然是给你准备的好东西了。你这个小贱，处心积虑的准备这么多花样，还不是一样栽到我手里？现在我可以。为所欲为了。宋晴，我在帝景酒店二零三八，你不是说让我拿出你的成衣吗？今天我就拿了你的成衣，你看看。我豁出去喝了傅明修加料的酒，傅延辰，你要是不来，我就杀了你！开门好不好？明知道酒里有药，你还敢喝？我喝那杯酒，是给自己打个赌。赌什么？赌你会不会来？你简直在胡闹！我要是不来。多，你会不会给我一个机会，让我成为你的女人？不是说我想成为你的女人，你必须拍出照，这样算不算有诚意？你就这么肯定我会过来以为傅彦辰不行，没想到强过头了，<笑>害得我浑身疼。
时候当年在我爸妈车上破坏刹车的证据，还有这些，都是傅明修在我爸妈死后买的我爸律师吞并苏氏集团的证据。这些证据是傅彦臣留下的，难道他一开始就知道我接近他的目的吗？董事长，查清楚，苏小姐的药就是他给下的。叔叔，我错了，你原谅我这次啊！从今天开始，滚出富士集团！叔叔，我错了，您不能这样，我离开富士活不了的。叔叔，叔叔，把他给我丢出去，从此以后，不许踏入富士集团。不要，叔叔，我错了，您不能这样，叔叔，叔叔，快走！嗯，拿着滚吧。这不是集团总经理吗？怎么被人赶出来了？听说是被董董事长把他载回咱们事务所。如果苏毅那个贱人要不是他，我根本不会被叔叔踢出富士集团，付出代价。苏毅，开门！你什么贱人？我就在家里面，开门！我再开门，把你房子砸了！顾明星，你还来找我？不会是打还挨够，来找我叙旧情吗？贱人，你究竟给我叔叔喂了什么迷魂药，让他把我赶出富士集团？不过是陪你叔叔睡了一晚，好让他高兴而已。贱人，跟我们欲擒故纵、对皮肤的人如此放荡不堪啊！啊！傅彦臣不仅长得帅，还比你有钱，我乐意，你管得着吗？你个荡妇！我现在不打死你，我不信过。你打呀！你敢吗？你本来也不行，你不过是傅家收养的，断了傅家的性命，你怎么知道？当年你来我家提亲，我爸妈查了你的底细，傅明秀。你本来也不配娶我，是我爸妈接受了你卑微的身份，才同意了我们这门婚事。可却一家仇报，动了他们的刹车，想要害死他们。我没有。哎，这是什么？你怎么会有这个视频？我不仅有这个视频，我还有你买通律师的证据。苏苏，我错了，我对不起你。我当年是一时鬼迷心窍，想早点跟你结婚，所以才会犯下这样的过错。你给我一个机会，我一定弥补我所有的过错啊！一时鬼迷心窍，你可是你害死的是最爱我的爸妈，也是最看重你的人。我对不起，我对不起伯父伯母。我真想赎罪。只要你肯原谅我，你让我做什么都行。我可以不把证据交给警方。不过，你得答应我一个条件。什么条件？你和林婉如离婚，停掉他所有的卡，让他进入深处。太太真是好眼光，这个是全球限量的设计师款，没有人比您更合适了。这个事我先看上，你先看上。你有钱吗？像你这种身无分文的穷酸货，那也多造孽！弄这干什么？给我包起来啊！是啊，这个是独一无二的设计，也很适合你的气质。起包起来吧。哎，不愧是富太太，出手可真阔绰。这可是没有额度限制的至尊黑卡，傅先生对傅太太也真是太大方了。不过就这些零花钱吧。傅太太，您这张卡显示冻结了。什么？怎么可能啊？要不您再换一张吧。
，傅太太这张卡也冻结了。这些我都要了，刷卡。你敢跟我抢？你付钱了吗？你没付钱，我为什么不付？你今天要是敢卖给他，我就去投诉你。傅太太，这谁付钱我就卖给谁，就算你投诉我也不用。你，这些东西不便宜。你最好真的能买得起，可别到时候卡里没钱。小姐，您的东西包好了。啊，我知道卡里没钱，丢人现眼。你在得意什么？这些不过就是你卖身换来的脏钱，你也不嫌丢吗？巧了，我们卖的是同一个男人，不过我至少还有钱。你、嗯、这算什么？嗯傅明修，你为什么要停了我所有的卡？你知道你让我在外面有多丢人吗？你的脸面很值钱吗？先走。不行，女方自愿放弃所有家产晋升。你又在发什么？合同上写的很清楚，晋升处。你休想！你一个私生子，要不是我帮你拿下苏家家产，帮你在傅家站稳脚，你早就被傅家赶出去了。怎么，现在想赶我出局了？告诉你，闭嘴！当年要不是你威逼我对苏家下手，我能有后面那些产物都是你这个贱人。现在赶紧给我起来！我不要了，谢谢。啊。夸大人模狗样，来上白水的钱。连便利店的店员都敢瞧不起我，傅明修，这都怪你，我绝对不会善罢甘休的。当年苏家的人是不是你害死的？哪个苏家呀？我没有。还在装傻？我亲眼看见你烧死了苏家的亲姐弟，还有他爸妈的车祸，是不是也是你害的？我,我没有，我从没做过这样的事情。看来不让你先苦头，你是不会承认的。我说，我绝不动手。其实，其实当年。苏家的大小姐苏苏，并没有死。什么？苏启，妇人之仁，就算害了你。怎么知道是我的？从你把主意打到我保险柜的那一天开始。我就在怀疑你的身份，你应该就是苏苏的亲弟弟苏幼生。不管如何，你害死了我全家，烧死了我姐，你不得好死。<笑>我不得好死，那我就让你看看，死的究竟该是谁。死鬼爸妈吧！这个玉佩应该就是你姐姐送给你的吧？你说，你要是把它弄丢了，你应该变成鬼都找不到你的亲人了吧？玉佩，我给了。苏启，去死吧你！情况如何？苏启去找林婉如
，结果被林婉如识破了身份，捅了两刀。现在危在旦夕。他潜伏在林婉如身边三年，何必急于这一事？可能是他还没有掌握到林婉如的犯罪证据，心太急了。现在情况怎么样？医生说，凶多吉少。无论付出多大代价，都要把他给我抢救回来。是。所以，我已经按照你说的做了。现在是不是该把证据销毁了？好，那我们明天上午十一点，天台见。好。所以，你该不会真以为拿个视频就能吓唬得住我吧？咱们之间的关系，是时候该做个了结了。你来了，我要的东西呢？这里面就是所有档案，你们要备份。我跟你说过，只要你跟林婉如离婚，我就不会举报你。苏苏，这些年我一直在后悔，你能不能给我个机会，让我补偿你一下呀？不必了，以后我们也不用再见面了。那，那你让我再看你最后一面。<笑>你说的没错，我们不会再见面，因为只有死人才会彻底闭上嘴巴呀。傅明修，我就知道，狗改不了吃屎。什么意思？行，多么美妙的旋律啊！这就是下地狱的声音。苏雨，你举报我，杀了你！苏怡，你一个这样的笨蛋王什么？我告诉你，你还不知道吗？你爸妈的死，还有幕后黑手。究竟是谁？咱们去猜吧。啊！你故意把证据发给我，是想让我举报顾明修的。你们夫妻之间狗咬狗，跟我有什么关系啊？你别以为你会承认，不知道。你故意靠近傅明修，就是想看我们夫妻反目，然后趁机报复，是吧？简直，是又如何？证据是我发给你的，可是是你去主动举报的，我替傅明修谢谢。你，你爸妈那么善良的人。怎么生了一个像你这样的女儿？当年车祸，你爸当场死亡，你妈吊着一口气，还在担心我的安危，说让我带你们远离这个是非之地。你说他们要是知道你这么狠毒，会不会死不瞑目？林婉如，你根本就不配提我爸爸。当年他们把你当亲生女儿一样，可你却害死了。今天。我就让你去陪葬，因为他让我死。难道你就不想知道背后的真凶吗？傅明秀买通了爸爸的秘书，苏氏集团没多久就被傅氏集团吞并了。爸妈的死跟傅家绝对脱不了干系，除了傅家还能有谁？可不是吗？就凭我跟傅明修那个私生子，怎么可能有本事拿下整个苏氏集团？倒是你呀、啊，苏苏，你明知道你爸妈的死可能跟傅家有关。你还对那个傅彦成投怀送抱，你还真是个不知廉耻的孝女，不会放过任何一个凶手。不过你，去死！干什么？你不该！林婉如，现在杀你是便宜，暂且留你这条狗命在右。当你引出幕后真凶，我一定亲手杀了你，为爸妈报仇。
杀了我，我以你活一。林婉如，我要是你，就每日每夜跪在我爸妈坟前祈祷，祈祷将来有一天死的不会痛苦。呸！你当你是谁？谁先死，那还说不定。除了我，还有谁会来？嗯、爸，妈，女儿不孝，为了报仇，隐姓埋名，这么多年都没能回来看看你们。今天我把傅明修送进监狱了，剩下的还有林婉如、傅家伤害过你们的。我一个都不会放过。耀耀，姐姐回来看你了，你是不是还在怨我当年把你抛下一个人走了？要不然这么多年，你怎么一次也没来梦里看过我？耀耀，原谅姐姐，好不好？董事长，你看我说的没错吧？他果然就是来祭拜苏家人。他就是苏苏，他就是来找傅家复仇的。你可千万别被他给骗了，爸妈，悠悠，天色不早了，我也该回去了，我下次再来看你们。哼，想跟我斗，苏苏，你还那么甜。现在傅彦辰已经知道我的身份，我看你还怎么心狠作狠。董事长，为了避免夜长梦多，最好现在就把他给杀了，一了百了。给我闭嘴！啊，上车。哎，哎，董事长，董事长，你走了，我怎么回去？哎，看来林婉如已经把我的身份都告诉傅彦辰了。傅彦辰会怎么做？杀了我，还是……别碰我，傅彦辰。林婉如是不是跟你说我是苏家的女儿，让你离我远点？所以你到底是不是苏家的女儿？这个问题对我们两个来说重要吗？你说呢？范晨，你可别忘了，我是你的女儿，只要我能够取悦你，其他的都不重要。取悦我？你打算怎么取悦我？这样够吗？你不怕我？怕？怕你不知道怎么取悦我，需要我教你两招吗？傅远成，你不怕我是为了复仇而来的？趁你睡着之后给你一刀，让你见不到明天的太阳吗？怕？像你这么危险的女人，与其揣测你下一步要做什么，不如把你留在我眼皮子底下，这样更安心。<笑>放肆！停车，我要下车。回副站。还想跑？回去看我怎么收拾。感情口是谁的？叫的名字。傅亚晨。Storm in the sky, fire in the street. If there's nothing but pain, put it on me. Sleep well. 要不要再睡一会儿？不用了，我睡好了。傅远成，你这个禽兽，我腰都快断了。你这是多久没开过荤了？上次明明还挺克制的，怎么这次就……要不去洗个澡，我顺便可以帮你按摩。呃，不用。不用这么大的房子，该不会只有傅远成一个人住吧？
这是哪里来的不三不四的女人呐、啊？怎么穿成这样出现在我夫家呀？她就是苏雅，就是她把明秀给送进监狱。她就是夫家老夫人，林婉如居然把状都告到这儿来，动作可真够快的。原来是你这个贱货，老我的明秀家鸡犬不宁，害得明秀还进了监狱，现在要穿成这样来勾引燕晨吗？勾引。这种你情我愿的事情，怎么能叫勾引呢？还真是个不要脸的东西啊！你肯定是使了什么见不得人的手段，要不然燕晨怎么会看上你这种不三不四的女人？滚，给我滚出傅家！是傅燕晨带我来这儿的，他不开口，我从不放肆。还真蹬鼻子上眼了你！看来我给你脸色瞧瞧，还真以为我们附近什么人都能进的吗？来人呐，给我赶出去！住手！这是我请的贵客，我看你不是敢。傅哥哥，你醒了。别碰。燕晨，你怎么这么跟教教授话呀？他可是你的未婚妻。这么婚事，我不答应，就不做事。你这是被他吹了什么枕边风啊？燕晨呐、啊，你好歹也是我傅家的董事长、啊，这样不三不四的女人，你玩玩也就算了，怎么能当真呢？就是，傅哥哥，我们家在锦城可是排名前三的企业，跟傅家那是门当户对。这个女人，嘿，就是，那只有像娇娇这样身世清白的豪门千金，才配得上我们傅家。像她这种不三不四的女人呐、啊，你就玩玩，要不玩还是走吧。不过，像王小姐这种小身材，应该是满足不了你，是吧？是啊，除了你，什么满足？或者我吃点亏，王小姐跟我一起，你简直不要脸！真是个不要脸的东西，都看你油都觉得脏。娇娇小姐可是正儿八经的豪门千金，怎么可能会跟你这个骚货碰上？你也不撒泼，那照照自己，你也配跟他？大家可能有所不知啊，我给燕晨带来的快乐，可不是金钱可以衡量的。你说是吧，燕晨？是啊，这种快乐，是的，非常骄傲。看来王小姐就更没有机会了。灭。对不起，傅哥哥，不是故意的。你怎么样才算故意的？王小姐，你可闯大祸了！你最爱的傅哥哥可被你伤得不轻、啊。傅哥哥，对不起，我没想泼你的，都是这个女人。从今天起，你不用来傅家了，我们的婚约根本就不存在。不可以，只要有我在，你就休想取消跟他的婚约。你这么穷，娇娇，你娶到。叶正，叶晨呐、啊，你看看看看，他成什么货色？他先是闹得武明修家宅不宁，现在你看看又把你勾搭武明三道了。要不是晚上告诉我，你都不知道被他骗到什么时候了。幸亏我已经找人把明修给保释出来了，让明修出来跟你说吧。明修，出来吧。苏苏，没想到吧？我们这么快就见面了。这次我不会再给你希望，不是你死就是我。沈沈，傅明秀他犯的错就应该接受惩罚。你这么女人，是害了你。好歹他身上流的是傅家的血，要是真被这种女人给搞进监狱了，我们傅家不就沦为锦城的笑柄了吗？从今天开始，我就把明秀交给你了啊！再有什么差事，我可为你试问呢。叔叔。我错了，我一定改头换面，重新做人。你能不能给我这个机会，让我重新回到自己的地方？叔、哎、叔，叶、哎、晨，叔、哎、叔、哎哎，我错了，我一定老老实实的，不会再惹您生气了。啊，原来傅明秀说的是真的，傅家不管，根本就帮不倒他。这一次，我付出多大的代价，都要弄垮傅家。你以为你爬上了傅衍成的床，就能像拿捏傅明修一样拿捏他吗？我告诉你，那可是傅衍成，他心狠手辣，手眼通天，简直就像个活阎王一样。你小心，到时候你连怎么死的都不知道。你一个被净身出户、靠着摇尾乞怜在傅家苟活的人，还是先担心担心你自己吧。你在得意什么？你千方百计
，把风云秋关进局子里。结果呢，他还不是一天之内就出来吗？你还真是努力努力。风云秋心腹，富家自然会保他。可是你呢，林婉如？你说你要是被关进去了，富家会救你吗？我为富家做了那么多事，富家当然会救我，是吗？那你怎么会被傅明修净身出户啊？我就是傅家的一条狗吧。当年要不是我社区把你们苏家一网打尽，傅家怎么可能那么迅猛的收购苏氏集团，成为全球的龙头企业？说我像一条狗，你也不看看他们傅家配不配？我告诉你，我为傅家做了那么多事情，傅家上上下下所有人都应该对我感恩戴德，磕头道谢。那我倒要看看。他们傅家会不会认你这个恩人啊？我跟傅家的事情，用不着你来。是如何啦？要是老夫人被烫伤，有你好受。苏小姐打了你的镯子，你胡说八道！我刚刚只是拿起来看了一下，那你这么说，不就暗示是我偷的吗？刚才可就只有你一个人在上面，现在人赃并获，你还在这边狡辩？张妈，给我扒光他的衣服，好好你是个贱人啊！你不但心肠歹毒，你还手脚不干净。我今天，我今天就替你爸妈收拾收拾你，张妈，走。不是我拿的，你们冤枉我了。你看到了吧？他不让查，看来啊，就是坐在心虚。这镯子肯定就是他。好你个贱人！你第一天进门你就敢偷我的镯子，这以后要让你住下去，我的宝贝都被你扒光了。张妈，给我进去搜。要是查出来了，一定要报警，把他关到局子里去。抓贼抓赃，你们这是污蔑。张妈，去找镯子去。这镯子现在一定还在这客厅。张妈，一定要好好搜，务必把每个角落搜全喽。夫人，手镯找到了。苏叶，你还有什么手镯？在哪找到的？在林小姐包里找到的。你说什么？宛如，这是不是你干的？啊！不是，我不知道，我也不知道竹子怎么会在我包里。你陷害我！明明是你陷害我呀！大家都看到了。把竹子给我看看，给我看看，给我看看！啊！啊我的竹子！你我去！林婉如，你这个贱人，你居然敢偷我的竹子！你自己背不背？不是的，我不是故意的。林小姐，你演技也太好了吧，差点把我们大家都骗过去了。夫人，要不你先听听这个吧。当年要不是我们社区把你们苏家一网打尽，苏家怎么可能那么迅猛的收购苏氏集团，成为全球的龙头企业？我为苏家做了那么多事，苏家上上下下所有人，我是这样的，磕头道歉。你个贱人，哼，你居然这么猖狂，是不是我也得跪下来向你磕头谢恩呢？不是的，不是，我是为了吓到的。大小号。难道他架个刀子在你脖子上逼你说这话的吗？你听我解释，张妈，把他给我赶出去！不要！你干什么呀？放开我！你可。
个真够歹毒的呀，林曼如又被……跟你们比起来，我是些小儿科。我还真是看错你了，我还以为你只是会勾引男人，没想到你心机挺深的呀。确实是有些本事，你想不想见识见识？什么？杜明星，不好点事！你婶婶，你怎么对我动手动脚的呀？什么呀？杜明星，现在知道我的真本事了吗？苏烟，你阴谋！燕晨，他仗着我跟他好，过去对我毛手毛脚的。杜明星，你要再敢对你婶婶动气，为了，说说，是他先对我叫婶婶。婶婶，苏苏这个贱人，我跟他不共戴天。你也被苏苏那个贱人给赶出来了吧？既然我们有共同的仇人，何不联手一起送他下地狱？你要怎么做？他现在跟傅彦辰打得火热，如果我们直接对他动手，傅彦辰肯定不会饶了我们。我们得想办法让傅彦辰甩了他。甩了他？嗯。<笑>小叔叔现在被他迷得神魂颠倒，怎么可能？如果让傅彦辰发现他动别人乱搞？以傅彦辰的个性，肯定接受不了女人给他戴绿帽子吧？啊，懂了，交给我吧。门没锁，进来吧。不是你说，只要我来了你家，你就告诉我苏家在来的真相吗？这就是你有求于人的态度。是，快点往哪儿跑！要是敢动我，就把傅彦辰杀了你！我还真就敢动，我不想要动你，我还把他拍下来放了你！你不要命啊！不要命！当叔叔看了水兵之后啊，没命的说是你，这是我家，你搞清楚了，是你来勾引我，你个水性杨花的荡妇！那你会后悔的！不后悔，不！啊，对了，忘了告诉你了，你小叔叔啊。一直都在门口，你刚刚说的话，他应该是听见了。傅明修，别怪我没提醒你，我刚刚已经说过了，你是你自己不要。苏苏，你是一个贱人，我哪知道你是这个意思？傅明修，我有没有警告过你？你不要再打你婶婶的脸，你还真是不打不成器。行，今天我就教教你什么叫规矩。啊啊自作孽不可活，这鞭子是你命的。肯定是傅明修搞定了那个小贱货。要是让傅彦辰看见视频，还不得气疯？傅明修这个蠢货，连这点小事都办不好。不行不行，还是得我亲自出马才行。嗯、为什么非要去找傅明修？你知不知道，今天如果我回不来，会有多严重的事情？你真是吃醋了。我来这里不是你答应的吗？还亲自送我过来。再说了，你凭什么质问我？又以什么身份质问呢？所以。你现在是我的女人，给我连那些不三不四男人远一点。要是再敢去找傅明修，你下不了手。我又不是副董事长的下属，凭什么你说什么我就要做什么呀？既然副董事长玩不起，那我就不负责，你们都先结束吧。现在已经开始了，我们。
副董事长这么上心，那我就勉为其难陪你玩一玩好吗？不过说好了，只是玩一玩，谁先认真，谁就输了。你放心，我不会给你有敌。刘院长，苏琪醒了，现在已经脱离生命危险了。医生说她年轻，身体底子好，应该再过十天半个月就可以活蹦乱跳。盯着她，别让她动伤势。董事长，你就放心吧，这里有我们，照顾我们。你就放心吧，啊。护士，护士，这床的病人呢？不知道呀，刚刚还在呢。苏琪。你这个蠢货，居然自投罗网！把玉佩，把玉佩还给我！为了这么个不值钱的东西，搭上命，真的值吗？啊！心中为数不清的畜生，懂什么？我是不懂，我哪有你懂？可你再懂有什么用？人还有情人。你给我说我杀了你！来人，打到他电话为止。你猜猜看，我原以为你们苏家都已经死绝了，没想到你们一个个命中还挺命。什么？苏家还有人活着？是谁？苏苏啊，你还记得这个玉佩吗？你的弟弟一直都贴身携带。说什么？我姐还活着？你们快放开我！姐。姐，真的还活着吗？什么？苏家还有人活着？是谁？苏苏啊，你还记得这个玉佩吗？你的弟弟一直都贴身携带。说什么？我姐还活着？你们快放开我！姐，这个玉佩。是悠悠，是悠悠，悠悠还没死，悠悠还活着。小姐，你这是要去哪儿？先去工地，先去疗养院。苏苏，你总算来了，你再晚一点。来一点就见不到你弟弟，苏苏，你干什么？你伤害我妈，再我饶不了你！这话我也送给你。你要是给我弟弟一刀，我就在你妈身上划石头。还是我弟弟命长，还是你妈命长？苏苏，你别冲动，帮我妈，我们一切都好商量。啊！你想让我们先放了他，你先放了自己，苏苏。你从小就胆子小，你连杀鱼都不敢看，怎么可能会杀人？啊！不信你试试，苏苏，你想清楚，他可不仅是我妈，他更是你最爱的张阿姨。你你以前跟我说过的，除了你妈，你最爱的人就是我妈了。我妈虽然现在疯疯癫癫、神志不清，但是她从没有忘记过你。你忍心伤害她吗？妈妈，那我弟弟呢？从小。他就屁颠屁颠跟在你后面教你姐姐，可是你不仅要烧死他，现在还要一刀一刀的虐杀他。你还说你还是人吗？就算我不是人，跟我妈有什么关系？死不叫你知过。伊万如梦，你做下的孽，就要你妈来偿。你做下的孽，你就要你妈来偿。谁说的？没想到吧？没想到是现在这个局面，啊！来来，到我这边来，快到我这边来，啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊
现在这种局面，不仅伤了我们的爸爸，还伤了你自己的亲妈，这都是你自找的。放开我！你杀了我妈！杀人凶器上呢有您弟弟的指纹，而且凶器就是您弟弟买的，所以他是本案的第一嫌疑人。现在所有的人证都一口咬定，人死他杀。可是他们都是一伙的，肯定会帮林婉如作证啊。陆小姐，您先别激动。现在所有的人证物证对您弟弟非常的不利，所以这事儿还是逢场即遇吧。那他们有什么办法吗？抱歉，我也没办法。所以这案子。您还是另请高人吧。那什么意思？您一定是锦城最好的律师了，我还能找谁啊？是因为钱的问题吗？如果是的话，我可以出三百。跟钱没任何关系，苏小姐。这案子就算天王老子来了，他也判不了。而且据可靠消息，您弟弟这次很有可能被判死刑。死刑？怎么会这样？可这明明不是苏锦杀的呀！可是有人要置他于死地。进来。没有，你被抓进监狱了，我走投无路了，你能不能帮帮我？小叔叔呢？在外面。这件事情我没敢告诉他。巧合。
是有点难受。看在我们俩还有一段曾经的感情上，这次你能不能帮帮我？如果你能救我弟弟，我什么都愿意做。什么都行，好，等着。既然有求于我。那就要一份知道。跪吧。突然，请喝水。真乖。不明兄，还好有你这个蠢货。苏云，你个疯子，你要做什么？说，是不是你下了黑手，让苏启直接给判死刑？还有这样的事？那究竟是谁要害他？你不说是吧？行，那我就把这个点了，刚好让你也尝尝当年我们被困在火海里的滋味。知青薇，被我们的嫂子，是他放出火来，让石改姐底的案子就这样付下作废，也是他，他设局让苏启判的死刑。傅衍辰的嫂子。弟弟跟他无怨无仇，他为什么要害他？难不成我苏家面门背后的真凶，竟然是傅彦辰的嫂子？娇娇啊，傻娇，你干什么呀？傅夫人，哎，你说傅哥哥真的会来吗？我们是要跟我取消婚约？傻孩子，你要是直接跟他说订婚，他当然不会来啦。那您是怎么跟富哥哥说的？我就告诉他，今天呢、啊，这里有一笔几百亿的生意要谈，那他为了富家的前途着想，自然就会来了。但是，咱们这样瞒着富哥哥举行订婚仪式，他会不会生气啊？他敢。那你们是门当户对，况且那外面的宾客呀都已经到齐了，那就走个形式而已，他有什么好生气的？但是富哥哥好像不太喜欢我。你嫁给他以后啊，自然就喜欢你了。到时候我再把他身边那些莺莺燕燕的呀都搬走，你呢得争点气，给我们添一个大胖小子。到时候我看谁还会瞧不起你。<笑>现在还是订婚呢，说生孩子的事情，快走，看看看。哎，娇娇啊，你这口红有点浅呢，赶紧趁燕晨还没来，我们去补个妆啊。哎呀！哎，燕晨，胡闹！骗我来这就是为了跟王娇娇订婚，亏你们想得死！哎，站住！燕晨呐，今天是你跟娇娇的大喜日子，等娇娇补完妆回来呀，你们就正式举办订婚仪式啦！我这辈子都不会跟王娇娇结婚，我根本就不喜欢。那你喜欢谁呀？难不成是那个叫苏一的那个女人？燕晨，我可告诉你啊，那可是个人尽可夫的荡妇，是绝对不可能进我傅家的门的。我要去，是跟我共度一生，根本就不去。傅燕晨，我是你大嫂，你更是傅家的长辈。哎，总之。有我没他，有他没有我。如果只能阿雪一个，我选他。放肆！这是要气死我呀！你怎么办？
嫂嫂大费周章给我们准备这么隆重的订婚典礼，我当然要来了。你是来跟我订婚？当然。你这个女人怎么会在这里啊？佳佳呢？把佳佳给我叫过来。想必王小姐肯定是明白强扭的瓜不甜，所以去追寻自己的幸福了。嗯踏进我们顾家的门，来人呐，把他给我轰出去！嫁不嫁可不是你说了算，是我说了算的。你说了算？哎呦喂，你真是个贱女人啊！让他干什么？轰出去呀、啊！你动我一下试试。轰出去！现在我肚子里啊，可是怀着傅彦辰的孩子，你们谁敢动？怎么，你连傅家的孙子都不想要了？那我现在就去医院打掉他。哎，要要要，不行还是要，你也要。那，大嫂，正好宾客都在外面，择日不如撞日。今天我向苏月求婚，你愿意嫁给我吗？傅彦辰，你来真的呀？你真打算跟王娇娇订婚，连戒指都准备了？这戒指本就我已经准备了。只是不知道在什么时候给你。给我准备的。你愿不愿意吗？傅远辰，虽然我肚子里怀了你的孩子，但是订婚也不必这么着急吧。燕辰，这件事情要从长计议，把事情查清楚了再说嘛、嗯。不管苏玉豆子里面怀的是谁的孩子，我都会视为己出，像疼爱你一般去疼爱他。傅远辰。你你疯了！要给这样的荡妇亲当爹吗？简直太不像话了！哎呦！所以，愿意嫁给我？嗯，愿意。从今天开始，苏影，这是我傅远辰的未婚妻。傅远辰，你会不会太入戏了？哎呀，订个婚太累了吧。真要我孩子来？你猜呢？不管有没有，今天都要给他做事，不然我傅远辰的面子传出去往哪发？傅远辰，我那是为了解救你，你倒好，你反过来倒埋怨起我来。你还真是够大胆，真是个小孩子。知道我疯，你还拿出戒指向我求婚，陪我演戏，你就不怕我赖上你？谁说我演戏了？李千子，是我傅彦辰名正言顺的儿子。真没想到我会订婚，我还是个害死我爸妈的富家人。傅远辰，我接近你，就是为了查明你爸爸去世的真相。怎么苏启还在监狱呢？你嫂子一心想置他于死地。如果有一天我找到了证据，证明你嫂子就是真凶，我一定会杀了他。到时候你会不会后悔今天引狼入室呢？不过就算你后悔也没用，这条路再苦再难。
，老婆，来帮我打一下你。订婚不过是权宜之计，你还当真了？你看，妻子里面我们多半辈。我没觉得。我傅远成从不拿婚姻大事开玩笑，现在已经订婚了，就是我，现在是，未来是，明年是。范晨，你疯了吧？不是说好了就是一场游戏吗？谁先认真谁就输了。游戏，好、啊，我输了，输了游戏，娶了老婆，多划算。好了，赶紧给我打领带吧，不然我上班可就要迟到了。你放心，我一定会给你的。最近在忙什么？好久没见你睡什么香。我在给你准备一份大礼，打算给你个惊喜。是惊喜？是假？当然是。怎么了？说什么东西了？我需要家庭医生。我来了，先生。那你照顾好自己，我要是还是不舒服，一定要叫医生。放心了，我又不是小孩子。苏苏，我希望你有什么事情告诉我，要完成。你可以相信我的。我瞒着你什么了？你赶紧去上班了，要迟到了啊！去吧，去吧，去吧。孕期五周，孩子的父亲呢？没陪你一起来哦。孩子没有父亲，医生有什么你跟我说就行。哦，听护士说你不想要孩子，那这个孩子保还是不保，你要尽早做出决定。宝宝，不是妈妈不想要你，妈妈活着就是为了复仇。不到成功的那一天，我不可能停下脚步，更不可能为富家传宗接代。妈妈，对不起。刘长，你为什么不直接跟苏小姐挑明身份呢？您当年是救了她，并非是她的错。当年苏家遭遇不测，您在国外为富家奔走，听说苏小姐父母车祸的消息，您第一时间就赶了回来，并且救了苏小姐的弟弟。刘长，您这么多年为苏小姐做了这么多事情，可是她连您的孩子都不想要，您的付出值得，值得，只要是她想做的事情，都不支持。董事长，难道您就真的不想拥有苏小姐跟您的孩子吗？您喜欢她这么多年，甚至比傅明修更早喜欢苏小姐。要不是苏小姐认错人了，当年跟苏小姐订婚的，明明就是您说，那我知道了。这是爷爷送给我的传单，你带着这个竹子，我随时都能找到你。要我说啊，要不是你心慈手软，那个时候解决傅明修，现在什么事儿都没有。养了这么个狼子野心的狗东西。不仅抢了您的心上的人，还害了苏小姐一家。要不是留着那些混种东西给苏女复仇，你以为他们能活到现在
。队长，您真的是楚苏小姐，宠到没边儿了。不仅纵容她复仇，哪怕她想要天上的月亮，您也得搭个梯子把她摘下来。不宠她，宠你。杜队长，您别跟我阴阳怪气啊！您有本事跟苏小姐去看，谁都不敢阻止她复仇。这个女人是怀了我们傅家的种，想借此上位。趁着燕尘不在家，陈医生，你去给我检查一下，我要让她原形毕露。那我要是真怀孕了，打算怎么收场啊？哎，你到现在都死鸭子嘴硬啊！你要是真的怀了，那以后整个傅家，你说的死，心话当真？当然。但是你要是没有怀孕。我就要让你把我做出来，来查吧。这这是物干什么？什么情况？说。这位小姐，怎么会？怎么可能？怎么可能怀孕？我明明看到有人拿他卫生巾，你炸我！你是故意让佣人让我看到卫生巾的？你说这医生也是假的，怀孕也是你要查的，现在又说我炸你，要不让燕尘回来评评理？你拿燕尘威胁我？我一个柔弱的孕妇，实在是说不过你们。还是有老公陪着，比较有安全感。够了！既然你怀孕了，那我就暂且放你，等你把孩子生出来。这万一不是燕尘的种，就有你好看。走，苏苏，你听说了？听说你真的怀孕了，父王这段时间的耕耘。你故意的？听说爸爸如果非常爱妈妈的话，这个小孩会在爱的期待中降临。苏苏，你难道不喜欢这个小孩？哦，你跟大嫂也说了这个事情，你是不是也希望这个孩子想让所有人都认可接受？傅彦辰，我压根没想过跟你生孩子。我知道，所以我把这个选择权交给你，你想听，随时都可以听，但是绝对听。什么？要伤害自己的身体。我真是这么想的。当然。你为什么要对我这么好？等你想知道的时候，我自然会告诉你的。没错，我现在只想复仇，根本就不在乎傅彦辰对我的态度。我甚至连孩子都可以利用，但那又怎么样呢？这些年，我每晚都会被噩梦惊醒，爸妈死得那么惨，我怎么敢忘记？哟，仗着自己怀孕又买了个宝。不挣钱就算了，你乱花燕尘的钱。我的包都是你弟弟给买的，你要骂就骂他去吧。你哦，对了，这个包是你的。哼，我从来不在网上买这些破烂的。不过我看啊，这可是个大牌，如果你不要的话，哎，那就给我吧。我的东西你也要？你真是没教养的东西。你怎么看见这个包这么害怕呀？这包不吃人的。你乱说什么？闭嘴！这个包我送给了林婉如，怎么会出现在这里？一定是林婉如那个贱人搞的鬼。老夫人，你找我过来有什么事情？那个包是你送到傅家的。是啊。想必老夫人是忘了当年自己做过的事情吧？我来帮你背用。你敢威胁我？听说你是苏氏集团总裁的干女儿？嗯，我是他们女儿的同学，他们就认我做了干女儿。您找我有什么事情？哦，是这样的。嗯，苏氏集团呢，他抢了富氏集团不少的订单，还。
开的富士集团呢，现在资金运转不灵了。可是富士集团抢不是国内的订单。傅彦辰现在呢，已经到国外去找订单了，但是能不能找到呢？现在还是个未知数。不过我有一个办法，可以让富士集团转危为安。可是，这跟我有什么关系啊？要是跟苏家合作的那些订单又重新回到富士集团，可是我也帮不到您什么呀。只要你能帮我拿到苏家的商业机密。那我有一个条件，你说，我要嫁给傅明修，没问题。事成之后，我出面给你们办婚礼，到时候傅明修必须娶。傅明修，我还真当你是什么温柔深情的豪门少爷，原来你这么狠。苏家二老舍不得女儿，劝你跟苏苏玩两年再成婚，你居然弄坏刹车要害死他。不过正好，我也要送他们上西天，咱们合作愉快。已经出发了，大概十分钟后到十字路口。车牌号是江 A 三三三三零。交代我的事情，我已经办妥了。你承诺我的事，什么时候兑现？交代我的事情，我已经办妥了。你承诺我的事，什么时候兑现？急什么？你确认那两个老不死的夫妻了？还有，斩草除根，苏家那两个小的也必须清理了。外头啊，苏苏，这小妖地狱去了啊！我怕啥？见不到他们最后的一面啊！我一半多余，没办法，有，带他们走。你放心，我会送他们走的。等你死，我就把他们都送去陪你。三、二、一。
，苏苏，去死吧！明秀啊，只要你娶了婉如，我就允许你进集团任职。我不。你以为你还有得选吗？老太太，傅家能够走到今天，我离婉如公主可……闭嘴！你以为就凭一个包就能威胁到我？滚！给我滚出去！你别后悔！秦薇，当年你利用我解决了傅家的危机，现在想把我踢开，你休想！只要我想，我随时可以让你身败名裂、牢底坐穿。喂，青山监狱吗？我想查一个人的出狱时间。是你找我？三千万，帮我除掉一个人，做不做？听你这语气，我想起来了，你就是当年配合我除掉苏氏集团总裁和总裁夫人的那个小女孩吧？哎呦，多年没见，这身材越来越好了啊！少废话，做还是不做？做，有钱当然做。这只是定金，事成之后我会给你剩下的。不过我有个条件。说，在牢里焊太久了，我需要女人。这些钱足够你找女人。不，我就你。你。你要不答应这事儿，你就找别人干吧，啊？好，我答应。狐妖狗，你真是精彩。喂，哪位？我早上有你当年灭的 S 家的证据，给我十亿我就消失，否则。林婉如，你这个贱人，你还真是一魂不散呢！你要是再搞这些无聊的手段，你信不信我让你直接消失？哼！老马，回家。我的夫人。不对。你不是我的司机老马，你是谁？老马呢？工作期间有五位夫人。你，来人！救命啊！你到底是谁？要带我去哪儿？送夫人去地狱。你带我去哪儿？我要给你带来。李婉如，你居然敢绑架我，跟我上火了吗？你这张嘴不会说话的话，就把这舌头割了。你你你敢杀我，傅延辰不会放过你的。等我把你舌头割了，就把你丢到山里去喂养。到时候你被吃的连骨头渣子都不剩，谁还能找得到？林婉如，我待你不薄，你怎么想杀我？这真是我有生以来听过最好下策。秦薇。去死吧！啊，秦薇，去死吧！啊，你不要杀我，不要杀我！你要什么，我通通都给你。哦，松开！不要你给我打十个亿，我给你一分钟的时间，每晚一秒，你去被我你手多。我倒要看看是你的手多大，还是我的？可是。我怎么找给你啊？把他手机给他。六十，五十九，五
，五十，你走，五十七，老东西，你睁开你的狗眼，好好看清楚，他是谁？你是大娘那个司机，准确的说，是你花钱雇佣的杀手。他怎么出来的？你们又是怎么在一起的？龙威，我劝你乖乖听话，把钱找回来，别再惹我生气了。不然的话，就算你今天能跑出去，我也会让王强去举报你雇凶杀人，十个亿而已，买你下半辈子的安宁，这还不知道？你你你好歹毒啊！彼此彼此。啊嗯、我说过，每晚一秒，我就会多划一刀。我我我转我转。支付宝到账。我、嗯、剪刀转给你们，你们还想怎么样？当然是毁尸灭迹，让你消失的一干二净了。你还说你个出尔反尔的贱人！我要是死了，我做鬼也不会放过你的。你做人的时候我都不怕，还会怕你这个冤死鬼？啊！李晨，李晨，嫂子没不白养你。天林给我打电话一直赶不不接，顺着位置我找过来。天晨。天真，再不来嫂子就没命了。怎么回事？受伤了。当初林婉如那个那个贱女人，我要是把她扎了，每晚的碎尸万段不可。我先带你们开车走。天、啊、真，天、啊、真。天真叫苏苏，是苏氏集团总裁的女儿。是，当年死在火场的女儿。没错，就是被你害得家破人亡的苏苏。你你想干什么？你你想干什么？猜。不是我干的，都是李婉如那个贱人。我看不到你们一家人幸福美满。是吗？那当初你刻意制造车祸杀人。让林婉如差点烧死我和我弟弟，又非法吞并苏氏集团，这笔账该怎么算？我，你你更别感性，接近叶晨，住进我们夫家，就是为了复仇。是，我就是为了复仇。当我知道你就是害死了爸爸妈妈，凶手恨不得扒了你的皮，吸了你的血。我就说你这个贱人是有备而来的，耍的叶晨团团转，连我这个嫂子的话都不听了。叶晨。是不是也参与了这次苏氏的灭门案？你像叶晨这种天之骄子，他怎么可能会把精力花在你们这些蝼蚁的身上？你们苏家的事儿，叶晨是压根儿都不知道。那个时候，他正在海外招标，就算是不吞并你们苏氏集团，我们富氏集团早晚也会成为全球最有实力的公司。所以，从头到尾都是你一个人做，是吗？小丫头，就算是你知道了，又能怎么样？哼，燕晨他就在这里，你等一会他上来了，我就要告诉他，好拆穿你的身份。这<笑>样，那以后我再也不会上你的当。他早就已经知道我的身份了，到时杀了我爸爸妈妈。人命在你眼里到底算什么？你们苏氏集团树大招风，就算不是我，也会有别人下手。明是你心生歹念，万事做尽，该死的该是你！你疯了吧？今天这里就是你的葬身之地！你疯了！你要是杀了我，你也活不成，就跟你一起死！你们都敢救我？够！不要！苏苏，不要！为什么不可以？江云，他是你的嫂子吗？他对我来说，他是一个杀人犯。他杀了我爸
的妈妈，这里烧死了我和我弟弟。像这种人，就算是杀他一万次，也不足以解我的心头之恨。我知道，我都知道。你先别冲动，听我跟你解释。有什么好解释的？现在没有什么比报仇更加重要了。帮我看。就算你没有参与这次事情，可是你们还是一家人。不也趁你还不明白吗？我们根本就不可能。我从头到尾接近你，就是为了利用你。明白，我都明白。我的素素，明就是钱，听不明白。你究竟要说什么？你别过来，你站住！好，我不过来。行，听我跟你说完。那你说什么？钱你是不可能松手的。我活着，我就是为了给我爸爸妈妈报仇。那你弟弟，你们的孩子。就这么残忍，把我们丢在这儿，孤孤单单的活下去吧。小心，你去死吧！不要。快点，救护车！保定犯已经被抓住了，可是让林婉如给跑了。查，就算九二第三次，也要把他给我找出来。好，别碰我！你是不是早就知道秦薇做的事情？是。傅延辰，你个人渣！你早就知道他这个杀人犯，你还暴毙他到现在？说到位点就会好说。你少了这个文言，你从一开始就知道我接近你的目的，你还骗我跟你生孩子，你也不是什么好东西。苏苏，你可以打我骂我，但你千万别侵犯自己的身体，万一动我太轻。你到现在还只关心你的孩子？啊？不，我只关心你。只是你现在被仇恨蒙蔽了什么眼，什么也看不见，也感受不到。这些话你留着去给别的女人说。苏苏，或许我比你想象中更加认识。什么意思啊？当年。救你的人是我，送你手镯的人也是我，而不是傅明修。怎么可能？这个手镯明明是傅明修送我的，跟他手上那只一模一样。傅明修表面上是傅家的人，可实际上，他只是沈城在外面的私生子。你也去之前，送两个一模一样的手镯给我和他。傅家的长辈们都知道这件事情。傅明修手上戴的手镯跟你一模一样，恰恰就证明了，送你手镯的人是我，不是他。那你为什么不早点告诉我？当我知道这件事情的时候，你已经要跟他订婚了，苏苏，我没有理由，也没有资格去破坏你的幸福。但是苏苏，当我知道你是一个小女孩的时候，我就一直在关注你。你，你宛如放火烧斩你弟，也是我把你从火场救出来，是我替你隐瞒身份，也是我这么多年值得照顾。怎么可能？我明明就……等等，如果真是傅远辰曾经困扰我的一切，就都解释得通了。这些年救我的恩人虽然从不露面，却对我的情况了如指掌，甚至比我妈还清楚我的喜好。我想复仇，有关傅明修、林婉如和傅氏集团的信息，就如雪片一样飞来，堆满了我的桌子。能做到这些的，除了傅远辰，还能有谁？只有秦薇。傅延辰留下了悬念，让我通过傅明修和林婉如一步步把他挖了出来，大仇得报。我怎么早没想到呢？在我背后帮我策划复仇的人就是傅延辰。为什么我要对付的仇人刚好是你的嫂子？因为他们做错了事，做错了事，就要接受惩罚。但苏苏。我把你从火场救出来，是让你活下来，继续享受这个世界，而不是跟他们玉石俱焚。你现在不是孤孤单单的一个人，你还有弟弟，有孩子，还有我。林素素，你已经失去这么多了，不值得再为他们付出生命。可是你为什么现在不告诉我？喂，素素，从我把你从火场救出来那天。我脑子里面只有一个念头，你终于属于我
过来，我可以放心情。检查的结果出来了，胎儿一切正常，不过夫人的身体较为虚弱，必须要好好的调理一阵子。好的，我知道了，去出去吧。嫂嫂，答应我，一定要好好活着，千万不要去做傻事。我不会做傻事的。林婉如还没抓到，我一定要让她血债血偿。杀了你！你要好转吗？老夫人的病情现在有点恶化，你要做好心理准备。我知道了，大夫。听说三零六病房的病人是富士集团董事长的母亲，瞧他那疯疯癫癫的样，可他真看不出来。可不是嘛。听说他是被人绑架的，在逃跑的时候摔下楼，把脑子摔坏了，现在真不知是福还是不幸。这性命是什么呀？就他那个，还不如死了呢。堂堂一个贵妇，不仅大小便失禁，听说上次还出现一个厕所里。哎呀，真恶心！所以，我总算得到你说的消息。了。小姐，不好意思啊，这我有点内急，我先去解决一下。你是谁？你要干什么？苏苏，我看你这日子过得太好了吧，连我都认不出来了。林婉如，你还敢出来？你的命现在在我手上，让傅彦成准备钱跟身份送我出国，否则我会放过你。半年前，你应该也是这么威胁秦薇的吧？少废话！如果傅彦成办不到，我就让你一尸一了命。你觉得你现在还能威胁到我吗？那你可以试试看嘛。你肚子里的孩子应该快出生了吧？你说我要是这一刀捅下去，那他不就连看看这个世界的机会都没有了？真可怜啊！不如我们打个赌吧。赌什么？赌你今天再见难逃。我要是逃不掉，我就拉着你一起。你们母子两个的命换我一个，我后悔。你想的倒是挺美，得看你有没有这个命。来人，你干什么？小姐，你没事吧？带他去警局。你这个骗子，你故意去精神病院探望秦薇，就是为了引诱我出来，是不是？这该死的面子，松开我！小姐，你没事吧？要是让董事长知道之后，我带你谨慎犯险。还引诱林婉如出来，肯定会被责罚的。放心吧，给你撑腰。好。林婉如，王强已经招认了，他是受你指使绑架秦薇，勒索钱财，导致秦薇失足掉落悬崖，脑部严重受损。他二人绑架失事成立。杀人未遂，对被害人造成了严重的伤害。警察同志，秦薇她是罪有应得。他,他先是指使王强杀死了苏启明跟陆海媚，然后，然后他又指使我，让我保护上苏苏跟苏琪。他他至少为了四条人命啊！关于苏氏集团董事长苏家人的灭门惨案，我局已经重启立案侦查
，相信真相会快于大白的天下。有犯罪嫌疑的人，我说，我全部都说，这些，这些都是策划，还有不明性，都是他们指示我做的，我是被他们控制的。谢谢同志，是他，是他随我破案作案了。小沈，是他，他请我找的凶手，是你知道车祸。谢谢同志，我我是无辜的呀。宋明秀，这个坏随家儿推车婚礼，弄坏他们的刹车，让他们晕死。那居然还敢怀疑我一个？李宛如，真歹徒，随家儿带着亲生父母，你杀害他们，还伤他们一对儿女，简直是恶魔。谢谢同志，按照枪毙，枪毙他呀！小姐，你这是去哪儿？我去机场。就你这么大个肚子，不太方便吧？哎呀，出差嘛，没办法。这我赶时间，你抓紧点啊。你怎么在这儿啊？我暗恋了你二十年，你这些小心思，我能不知道吗？你监视我。现在是追求这个时候吗？有什么要做？我我哪有逃跑了？啊。我是出来散散心的，带着行李箱散心。你不管，反正我就是出来散心的。既然只是散心，跟我回家。我不走，我还没散够呢。苏苏，我到底是哪儿做的让你不满意？你要带着孩子一起离开我？我压根就没想过跟你结婚生小孩。那现在结也不晚呀。你，苏苏，从我把你从火场救出来的时候。你抓着我的领口跟我说，说你没有亲人，你为什么就不肯给我一个照顾你孩子的机会呢？姐，哎，你就答应姐夫吧，不然我日子可不好过呀。呦呦，你怎么在这儿？你不是傅远辰把你救出来的？不是我，是你，是你把这女交给了警察，警察自然会查清楚，把苏琪放出来，苏苏。你做到了，你做到了你一直想做的事情，我为你感到骄傲。不过、啊，你以身犯险，引宁婉如出来，实在是太冒险了。好痛，肚子好疼。你还在这装？我是不会原谅你的。不对呀、啊，姐夫，物件好像是真的快生了。傅延辰，我好害怕啊！乖，我会一直陪着你的。不行，我生孩子样子不能被你看见。姐。那你到底是想姐夫陪着你，还是不想啊？你闭嘴！别搁这添乱，我这哪是添乱了？难道你不担心姐吗？啊，你是苏怡的丈夫，啊，生的是男孩，孩子六亲三两，母子平安，很健康。我才是她丈夫，那个。我可以进去看看产妇吗？啊、哦，可以。都不看，那我自己看。怎么，小孩皱皱巴巴的？出生的孩子都是这样的。你看宝宝了吗？我有你就够了。我想看看。姐，在这儿呢。这是我生的吗？怎么跟我长得一点也不像啊？跟你也不像。孩子还小，长大就能看出来像谁了。我倒觉得怎么有点像他小舅舅呢？像我还不好啊，又高又帅。我就怕像你。姐，我最听你话了，这孩子要像我，肯定也听你话。干什么？手伸出来，爸爸你先。儿子你先。同时伸出来，爸爸就怪你惹妈妈生气，都拿你没办法。儿子你可不能这么说，咱们家的家规第一条是什么？妈妈开心最重要，一切以妈妈为主。少在这演，你你手伸出来。傅彦辰，你又陪着他瞎闹。这面粉是用来吃的，不是用来玩的。你先别急，我已经教训过他
。我看他自己在弄，我想着把它收拾一下，结果还没收拾完，你就不就回来。妈妈，我只是想学习包饺子，等你回来了。做给你吃。爸爸说，妈妈现在是富士集团的总裁，工作很辛苦。我想包饺子，等你回来了就有饺子吃。喂，你搞成这样就是为了给我包饺子啊？是的，爸爸说，妈妈小时候最喜欢吃姥姥包的饺子了。我也想包饺子给妈妈吃，这样。妈妈就不会想姥姥了，傻瓜，你这样做，只会让妈妈更想姥姥的。这该怎么办？不过妈妈虽然想姥姥，但也会很开心的。谢，我要学包饺子。好啊，那我们一起叫雨恒包饺子，好不好？包饺子，我要包饺子喽。雨恒睡了。嗯，刚把他放进房间，给他睡着了。刚刚还兴致勃勃说要包饺子，现在这么快就睡着了。小孩子嘛，这个时候正长身体，该睡时候就得睡。好了，准备洗手，可以去下饺子。我不想吃饺子，那你要吃什么？吃，小点声。雨痕都睡着了，我们俩。你该做鞋，我喜欢吃鞋。你喜欢吗？我喜欢。